Աստիճանաբար աչում է այն երեխաների թիվը, որոնց մոտ նկատվում է առողջական առղծվածային իրավիճակ, կովիտ 19-ի հիվանդությամբ վարակվելուց հետո, այն անվանում են մանկական բազմահամակարգ բորբոքային նախտանիշ։ Բժիշներն ուսումնասրել են առնվազն 150 երեխաների, նման նախտանիշներով երեխաներ են գրանցվել նյու Յորքում եւ ամենայի 17 այլ նահանգներում։ Նշված երեխաների մոտ ի հայտ են գալիս կայուն բարձր ջերմություն, երիկամների եւ սրտի բորբոքում եւ վատ աշխատանք։ Բորբոքվում են արյան անոթները, կարմիրու մաչքերը, մուգ կարմիր գույն ստանում լեզուն, ճակում են շուրթերը։ Ինչպես որոշ մասնագետներ են ասում, այս ախտանիշը ուղղակիորեն կապված չէ կորոնավիրուսի հետ։ Այս ախտանիշներն ունեցող ոչ բոլոր երեխաների մոտ է կորոնավիրուսը հաստատվել, սակայն Եվրոպայից եւ ամենայից ծածված տեղեկությունների համաձայն կապը կորոնավիրուսի հետ գրեթե հաստատված է։ Ուսումնասիրությանը մասնակցած բժիշկները ասում են, թե սա կորոնավիրուսի դեմ երեխայի իմունային համակարգի ուշ արձագանքն է։ Եվ քանի դեռ COVID-19-ի հիվանդությունը շարունակում է տարածվել, ավելի մեծացիվ երեխաների մոտ կարող են նկատվել այս ախտանիշները։ Երեխաների մեծ մասը այս ախտանիշները ծանր չեն տանում, շատերը նույնիսկ վերակ ընդհանրացման բաժանմունքներում բուժման կարիք չեն ունենում։ Սակայն փաստն այն է, որ այս ախտանիշների հետևանքով կան նաև մահացության դեպքեր երեխաների շրջանում։ Մեծ Բրիտանիայում որտեղ 100 երեխաների մոտ են հայտնաբերել մանկական բազմահամակարգ բորբոքային ախտանիշներ, բժիշկները այն նկարագրում են որպես Կավասակի անվանումը կրող հիվանդության միջուկ։ Այս հիվանդությամբ հիվանդանում են հիմնականում մինչև 5 տարեկան երեխաները, սակայն այս նոր համախտանիշը հանդիպում է նաև ավելի բարձր տարիք ունեցող մինչև 16 տարեկան երեխաների մոտ։ Հիվանդությունը ամենածանրը տանում են միջին հաշվով 7 տարեկանները, որոնց մոտի հայտ են գալիս սրտի անբավարար աշխատանք եւ թունավոր ցնցումների համախտանիշ։ Հիվանդությունն առաջ է գալիս կորոնավիրուսով վարակվելուց մինչև 6 շաբաթ անց։ Ամենայի եւ եվրոպական երկրների գիտնականները այժմ սկսել են մանկական այս համախտանիշի ուսումնասիրության լուրջ աշխատանքներ։ Արամ Վանեցիան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։